ஜியா பிளஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஏனென்ற கேள்வி நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் திமுகவினுடைய ஊழல் பட்டியலை வெளியிடப் போகிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மாநில தலைவர் அண்ணாமலை இன்று நேற்று என எதிர்பார்த்தது நாளை நடக்கப் போகிறது யார் குறித்தெல்லாம் ஊழல் பட்டியலை வெளியிடப் போகிறார் திமுக அரசினுடைய அந்த ஊழல்கள் அம்பலப்படப் போகிறதா எப்படி அம்பலப்படுத்தப் போகிறார் அப்படிங்கிற பல்வேறு கேள்விகள் மக்கள் மன்றத்தின் முன்னாடி இருக்கிறது அண்ணாமலை வெளியிடும் டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அம்பலமாகுமா விளம்பர அரசு இசான் தான் இந்த வாதம் கட்டமைக்கப்படுகிறது நான்கு கருத்தாளர்கள் நம்மோடு இணைய இருக்கிறாங்க மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பிரியன் அரசியல் விமர்சகர் ஹரிமாதவன் அரசியல் விமர்சகர் ரமேஷ் சீதராமன் வழக்கறிஞர் மே ராமசாமி நால்வரையும் வரவேற்கிறேன் நான் மே ராமசாமி வந்து வாதத்தை தொடங்குறேன் திமுக குறித்த ஊழல் பட்டியல வெளியிடப் போகிறார் அண்ணாமலை யார் யாரெல்லாம் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிறாங்க அதில் என்னென்னலாம் எதிர்பார்க்கலாம் யார் யாரெல்லாம் எதிர்பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம நாளைக்கு தமிழ் வருஷம் பிறக்குது நம்ம அதோட சேர்ந்து ஸ்பெசிஃபிக் டீட்டெயில்ஸை நம்ம என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ஆனால் அதற்கு முன்னாடி இன்னைக்கு மூல காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு ஸோ அந்த முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் ஆரம்பித்தது திரு அண்ணாமலை அவர்கள் வந்து ஒரு வாட்ச் அணிஞ்சிருந்தாங்க அதை பற்றி கேள்வி கேட்டு அவங்களோட ஆட்சியை பற்றி கேள்வி கேட்கும் போது அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் அதில் இருக்க குறைகளை தீர்க்கிறதுக்கு வழி தேராம அண்ணாமலை அவர்கள் என்ன வாட்சை பயன்படுத்திட்டு இருக்காருன்னு திமுக ஆட்சியில இருந்து அவங்களுக்கு முக்கியமா பட்டது அதுல இருந்து அண்ணாமலை அவர்கள் இந்த மாதிரி பேசுறவங்க அவங்களோட சொத்த பத்தின ப்ராப்பர் டிக்ளரேஷன் பண்ணுவாங்களா இல்லையா இன்கம் டாக்ஸ் டிக்ளரேஷன் அவங்களோட ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிக்ளரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அப்படின்றது வந்து ஆரம்பிச்ச இடத்த நம்ம பார்க்கணும் இது ஒண்ணு ரெண்டாவது திமுகல எத்தனை பேர் மேல ஊழல் வழக்குகள் நாடு முழுக்க இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கணும் ரெண்டு மூணாவது திமுகல இருக்கும் நபர்கள் ஆட்சிக்கு வந்திருக்க அந்த நபர்கள் இல்ல அவங்களோட குடும்பத்தார் எத்தனை பேரோட ஆஹ் வளர்ச்சி அதாவது பொருளாதார வளர்ச்சி இப்ப பொருளாதாரம் நீங்களும் இருக்கீங்க நானும் இருக்கேன் பலர் வந்து முதல் சமூகமா முதல் முறையா வந்து சென்னைக்கு வந்து புலம்பெயர்ந்து வேலை வாய்ப்பு தேடி இருப்பாங்க இல்ல புது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆண்டர்பிரனரா இருந்திருப்பாங்க இல்ல சில தொழில் சார்ந்த குடும்பங்கள்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே எப்படி வந்து என்டர்பிரைசிங்கா வந்து அவ்வளவு பெருசா வளர்றாங்க அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணும்போது திமுக அப்படி உண்மையிலேயே எல்லாமே அதுல இருக்க நபர்கள் வந்து நேர்மையான முறையில எல்லாமே சரியா வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து ஐஐஎம்க்கு எல்லாம் யாரும் படிக்க போக தேவையில்லை அவங்க வந்து எல்லாருமே வந்து எப்படி இதற்கான அதாவது அவங்களோட பிசினஸ் எல்லாம் வளருது அவங்களோட பொருளாதாரம் எப்படி வளருது அப்படின்றத அவங்க வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கணும் இதனால அவங்க வந்து வெறும் நாங்க வந்து நேர்மையான மக்கள் நாங்க எந்த ஊழலும் பண்ணல அப்படின்னா மக்கள் இன்னைக்கு அதை நம்ப முடியுமா இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மே மாசத்துல இருந்து அவங்க வந்து ஆட்சிக்கு வந்தாங்க அண்ணில இருந்து மக்கள் வந்து எங்களோட அத்தியாவசியங்கள் எல்லாமே நாங்க வந்து சுலபமா பெற முடியுது எந்த அரசு அலுவலகங்கள்லயோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல ஒரு சப் ரிஜிஸ்டர் ஆபீஸ்க்கு போனோம்னா பிரச்சனை கிடையாது ஒரு பர்த் சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கோ இல்ல ஒரு டெத் சர்டிபிகேட் வாங்குறதோ எங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது இல்ல அரசு கிட்ட இருந்து ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது வி ஆபீஸ் போறோம் இதெல்லாம் அத்தியாவசியங்கள்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது இதை தாண்டி பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸோட நிலைமை எல்லாம் எப்படி இருக்கு கம்பேரிட்டிவா இதை வேற ஊர்ல பண்ணா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு இல்ல நம்ம ஊர்லயே இருக்க பெரிய நிறுவனங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா தெரிஞ்சிடும் இதை தாண்டி நான் இன்னொரு சாத்தியக்கூறு வந்து ப்ராக்டிக்கலா எல்லாருமே மக்கள் நம்ம சாதாரணமா பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் நான் சொல்றேன் என்ன விஷயம் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் என்ன அசெட் இருக்கு நம்மளால ஆன்லைன் பார்க்க முடியும் இன்டர்நெட்ல ஏன்னா அதெல்லாம் அவங்க டிக்ளரேஷன் பண்ணும் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அது ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களா பஞ்சாயத்துக்கு நிக்கிறவங்க இல்ல லோக்கல் பாடிக்கு நிக்கிறவங்க எம்எல்ஏக்கு நிக்கிறவங்க எம்பிக்கு நிக்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் ஒவ்வொரு தேர்தலுக்கும் டிக்ளரேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த டிக்ளரேஷன் அவங்க அடுத்த தேர்தலுக்கு வரும்போது என்ன வளர்ச்சி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஒரு சாதாரண மனுஷன் அவன் வந்து ஒரு தொழில் பண்ணியோ இல்ல வேலை செஞ்சோ அவனோட வந்து வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு ஆனா அரசியல்ல இருக்கவங்க இல்ல அவங்க சார்ந்த குடும்பத்துல இருக்கவங்களோட வளர்ச்சி எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னால இதோட உண்மையான ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் வெளியிட போறாரு இல்ல அது அண்ணாமலை அவர்கள் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் அவங்க யூனிக்கா அவங்க ஒண்ணு வெளியிடுவாங்க நான் எதெல்லாம் அந்த சாதிக்குறுகள் இருக்கலாம் எதெல்லாம் அதற்கான ப்ரூஃபா இருக்கலாம் அப்படின்றத நான் சொல்றேன் இல்ல அது ஒரு பட்டியல்ல சில தகவல்கள் இருக்கு இரண்டு லட்சம் கோடிக்கு மேல ஊழல் செய்த அமைச்சர்களுடைய பட்டியல
இண்டிவிஜுவலா ஒவ்வொருத்தரோட அசெட்ஸும் வந்து எப்படி மாடிஃபை ஆயிருக்கு என்ன ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம அசஸ் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் தாண்டி முதல் முதல்ல ஃபாதர் ஆஃப் கரப்ஷன் யார வந்து ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி அவர்கள் சொன்னாரு அது அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா உடனே பார்லிமெண்ட்ல அந்த இதை ரெக்கார்டா எடுத்துக்கல அப்படின்னு ஆனா ஒரு ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி சொல்றதுக்கான ஒரு காரணம் இருந்தது இதை தாண்டி நம்ம அடுத்தது இன்னொரு விஷயம் எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறம் கரப்ஷன் அலிகேஷன் நம்ம வந்து சாதாரண மக்களாக அவ்வளோ அரசியல் கட்சிகளாகவும் வைக்கலாம் இதை பத்தி அவங்களோட கூட்டணியில இருந்த கட்சிகள் வந் வச்சிருக்காங்க இது இல்லாம இன்னொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து டிஎம்கே வந்து ஜென்ரலா வந்து இதனா எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸை பத்தி மட்டும் பேசுறாங்க அப்ப எல்லா ரீஜனல் பார்ட்டிஸும் கஷ்டப்படுறாங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு டிஎம்கே ஒரு அலிகேஷன் மட்டும் வச்சுட்டு இருக்க டயத்துல இன்னைக்கு டிஎம்கேக்கு வந்து எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸ்ல என்ன ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஒண்ணு இதர் அவங்க கரப்ட் மெத்தட்ஸ்ல இதை வாங்கியிருக்காங்கன்னு அவங்க சொல்லணும் இல்லாட்டி பாஜக கிடைச்சிருக்குன்னா அதுவும் ஃபேரா கிடைச்சிருக்குன்னு அவங்க நம்பணும் அவங்க டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் பிளே பண்ண முடியாது ஒண்ணு இதுவும் கரப்ட் இல்ல அது வந்து ஃபேர் அவங்க வந்து ரெண்டும் மக்களை வந்து ஏமாத்துறதுக்காக இல்ல இல்ல அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு சட்டம் எங்களுக்கு ஒரு சட்டம் அப்படின்னு அவங்க பேச முடியாது ராமசாமி ஒரே ஒரு கேள்வியை நான் முன் வச்சிடுறேன் இந்த ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காலத்தை திரு அண்ணாமலை எடுத்துக்கொண்டதற்கான காரணம் என்னவா இருக்கு ஏன்னா அண்ணாமலை அவர்கள் ஜென்ரலா பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை அவர்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க ஜென்ரலா வந்து பொத்தாம் பொதுவா ஒரு விஷயத்த வந்து பப்ளிக்ல வந்து பிளேஸ் பண்றது கிடையாது அதுக்கப்புறம் அதற்கான டேட்டா போய் தேடுறது கிடையாது இன்னைக்கு அவங்க அத அந்த ப்ராஜெக்டே டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடுறதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அதற்கான இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கேதர் பண்ணிக்கிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷனை கோரிலேட் பண்ணி அவங்க எதை வந்து யதார்த்தமா எதிர் எடுத்து மக்களுக்கு சொன்னா தெளிவா புரியும் அப்படின்ற நிலைமையில இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால பார்க்க முடியும் ஸோ அதற்கான காலம் வந்து அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றது அந்த டேட்டாவை அனலைஸ் பண்றதும் அவங்க சொல்றதுல எந்த அளவு உண்மைத்தன்மை இருக்கு அப்படின்றத அவங்க பாக்குறதுக்காகவும் தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்து இப்ப முழு ஆவணங்களோடு இந்த பட்டியல் நாளை வெளியாகும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் டெஃபினட்டா தொடர்ந்து பேசலாம் திரு பிரியன் ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடிக்கு மேல இருக்கக்கூடியவர்களுடைய ஊழல் பட்டியல்லாம் வெளியிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாரு நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க நாளைக்கு உள்ள நிகழ்வு எப்படி இருக்கும் ஒரு எதிர்கட்சி தமிழ்நாட்டில் ஒரு எதிர்கட்சி அரசியல் பண்ணுற ஒரு தலைவர் ஆளுங்கிற கட்சியை பற்றின ஒரு குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறது வந்து ஒரு நார்மலான விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதில் ஒன்றும் பெரிய ஒரு ஆங்ஸைட்டியோடு அதை நான் பார்க்கல நான் அது வந்து சொல்லாது இருந்தால் தான் ஆச்சரியம் ஒரு எதிர்கட்சி நடத்துகிறவங்க அரசியல் நடத்துகிறவங்க ஆளுங்கட்சியை பற்றின குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லாமல் இருந்தால் தான் ஆச்சரியம் அதனால் சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து பெரிய ஆச்சரியமான விஷயம் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் எவ்வளோ ஆதாரபூர்வமான விஷயங்கள் அப்படின்றது தான் முக்கியமான விஷயம் தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஜனநாயகத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு ஆளுங்கட்சியை நோக்கி சில குற்றச்சாட்டுகளை சொல்கிறதுக்கு ஒரு எதிர்கட்சிகள் தேவை கண்டிப்பாக அது அதை கவுண்டர் பண்ணுறது ஆளுங்கட்சியுடைய பொறுப்பு அது ஆக்சுவலாக ஆனால் இந்த சொல்லப்படுற குற்றச்சாட்டுகள் எவ்வளோ பொறுப்போடு ஒரு ஆதாரத்தோடு சொல்லி சொல்லப்படுகின்றன என்பது முக்கியம் ரெண்டாவது இதை சொல்லுவதற்கு பலவிதமான வழிகள் இருக்கின்றன இது நீங்கள் ஒரு ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ் நடத்தி நீங்கள் சொல்கிறதுன்றது அது உங்கள் விளம்பரம் சம்ப சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் நீங்கள் உங்களை வந்து பூஸ்ட் பண்ணிக்கிற ஒரு விஷயம் ஆக்கப்பூர்வமான பல விஷயங்கள் வந்து பல நிறுவனங்கள்லாம் பண்ணுறாங்க பிபிஎஸ்சியில் முறைப்படி ஆதாரபூர்வமாக கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் அனுப்பிச்சி பர்மிஷன் வாங்கி இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவாங்க அது கவர்மெண்ட் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாங்கன்னா கோர்ட்டில் போகலாம் இப்போ பல அதிமுக அமைச்சர்கள் மேலே அப்படி தான் கேசஸ்லாம் போயிட்டுருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை நீங்கள் கோர்ட்லேயே கூட போயிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் கேஸில் இந்த மாதிரி இந்த டெண்டரில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது வேண்டிய உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வினாமியாக வாங்கியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லி கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணி இப்போ இப்போ நிறைய விஷயங்கள் கோர்ட்டில் போனோடனே அவங்க வந்து இதுக்கு முகாந்திரம் இருக்குது எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணி விசாரணை பண்ணுங்கன்னு கோர்ட்டில் கூட சொல்லலாம் இல்லை அதையும் தாண்டி உங்கள் கவர்னர் உங்கள் கவர்னர் தான் இருக்கார் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஒரு பெரிய நீளமாக கொடுங்க பட்டியலை அவர் வந்து சமிநாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுக்குள்ள அனுப்பலைனா கவர்னர் வந்து கேள்வி கேட்டு ஒரு நெருக்கடி உண்டாக்கலாம் இந்த மாநில அரசுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பல வழிகள் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸை கூட்டி இந்த விஷயங்கள் சொல்கிறீங்க விஷயங்கள் இருக்குல்ல இது வந்து உங்களுடைய சுய விளம்பரம் காரணமாக நீங்கள் செய்கிறீங்க ஆ
அதுக்கு இன்னும் வழக்கு போடாதற்காரு அண்ணாமலை அப்போ நீங்கள் மோசடின்றது நீங்கள் ஒத்துக்கிறீங்களா எந்த விதத்தில் அப்போ ஆருத்ரான் இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கோடி மோசடி பண்ண நிறுவனம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அண்ணாமலையை நோக்கி போகிறது அவர் அவரை நெருங்கி இருக்கிறவங்களை நோக்கி விசாரணை வேலையும் போயிட்டுருக்கு அப்போ நீங்கள் அந்த இடத்துலேருந்து எந்த எப்படி எந்த அளவுக்கு நீங்கள் விலைக்கு வர போகிறீங்க நீங்கள் உங்களுக்கும் அதுக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் மற்றவர்களை நோக்கி ஒரு கையை காட்டும் போது உங்களை நோக்கி நான்கு வரலும் சுட்டி காட்டுகின்றனே அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பலது இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன் சார் இன்றைக்கி பொருளாதார பிரிவு பாஜகலேருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு போன ஒருத்தர் பணம் வாங்கிட்டு பதவி கொடுக்குறாங்க இதில் பாஜகலன்னு சொல்லிட்டு போகிறார் சார் அப்போது இந்த மாதிரி தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் பாஜ ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் பணம் கொடுத்து பதவி வாங்கினவன் இன்றைக்கி நேற்று சண்டையே நடந்திருக்கு அடிதடி ரகலையே நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் வந்து பல இடங்களில் மாநிலங்களில் பல இடங்களில் பணம் கொடுத்து பதவி வாங்கிறது வேறு பல விஷயங்கள் மூலமாக பதவி வாங்குவது என்று அண்ணாமலை மீது ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கொட்டி கிடைக்கின்றன பொதுவாக பதவி கிடைக்காத விரக்தியில் நிர்வாகிகள் இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகளை தலைமை மீது சொல்கிறது யதார்த்தமான விஷயம் தானே அது எல்லா கட்சியிலையும் இருக்கிறது தானே அது சரி சார் அதாவது ஒரு கட்சி ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக குறை கண்டுவிட்டு நீங்கள் ஊழல் பட்டியலையும் இந்த மாதிரி குறை சொல்லுவீக்குலைஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் ஊழல் பட்டியல் சொல்கிற உங்களை பார்த்து மோசடி பெருவணின்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போகிறாரு சார் மோ நீங்கள் ரியாக்டாக பண்ணாதிருக்கீங்க வரவேற்கிறேன் <laughs> 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 படி நடக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்து நீங்க ஒரு விளம்பரத்துக்காகவோ எனக்கு எல்லாம் தெரியுகின்ற ஒரு விஷயத்துக்காகவோ இல்ல உங்கள் மீது வீசப்படுற குற்றச்சாட்டை மூடி மறைக்கிறதுக்காகவோ பார்த்து ஒரு அரசின் மீது இருக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டை ஒரு எதிர்கட்சியா இருக்கிறவங்க சொல்றது தவறான விஷயமா தவறு இல்லை சார் நான் வரவேற்கிறேன்றே நான் வரவேற்கிறேன் அதை ஆக்கபூர்வமாக செய்யுங்கன்ற டிவிஐசியில் கொடுங்க கவர்னர்கிட்ட கொடுங்க கோர்ட்டில் ஒரு ஒரு மனுவாக ஃபைல் பண்ணுங்க இதெல்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்கள வந்து சம்மந்தப்பட்ட ஆட்களை வந்து கோர்ட்டுக்கு இழுக்கும் வழக்கு பதிவு பண்ண வைக்கும் அதை விட்டுட்டு நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் எவ்வளோ தூரம் ஆதாரம் இருக்குன்னு யார் இப்போ நாளைக்கே மீடியாக்கள்லாம் இதை வந்து போடுவாங்களான்றது எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா இவர் சொல்கிற குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரம் போட்டால் வச்சுக்கோங்க மீடியாவிலே மாட்டிப்பாங்க மீடியாக்களே மாட்டிப்பாங்க நீங்கள் சொல்கிற குற்றச்சாட்டுகளுக்கு என்ன ஆதாரம் இருக்குது இப்போ ரெண்டாவது இப்போ பேசின நம்மளுடைய நண்பர் சொன்னார் ரெண்டு ரெண்டு லட்சம் கோடி ஊழல்னர் ஆக்சுவலாக டூ ஜியில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தாறாயிரம் கோடி இழப்புன்னு அவன் தேர் ஊழல் வரல கடைசியில் சார்ஜ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி இழப்புன்னு போச்சு கடைசியில் பார்த்தா ச சாணி கோர்ட்டில் விட்டுட்டான் எல்லாரையும் இப்போ அது ஹைகோர்ட்டில் நடந்துருக்கு வச்சுக்கோங்க அது அந்த ஊழலில் இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதை சொல்லி தான் ஆட்சிக்கு வந்தாங்க பாஜக அதை இன்னும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது இத்தனை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் தான் தீர்ப்பு வந்தது அந்த தீர்ப்பை கூட வந்து இவங்க ஆட்சியில் நடந்த தீர்ப்பை ஒழுங்காக விசாரித்து டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணி அதை வந்து தீர்ப்பை வந்து உண்மையிலேயே ஊழல் நடந்திருக்கான்னு சொல்ல முடியல வெளில வந்துட்டாங்க இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்ன எந்த ஏழு ஒம்பது வருஷத்தில் எந்த ஊழல்காரங்கள் தண்டிச்சாங்க இதே அண்ணாமலை ஏன் சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் மோடி ஆட்சிக்கு வந்த உடனே எல்லா எம்பிக்களையும் நீங்கள் எல்லாம் சொத்து கணக்கை தாக்கல் பண்ணுங்கன்னாங்க எத்தனை பாஜக எம்பி சொத்து கணக்கை தாக்கல் பண்ணார் ஒரு எம்பி தாக்கல் பண்ணல சார் இப்போ ஒம்பது வருஷம் ஆச்சு இப்போ இதான் நிலம இன்னைக்கு அதனால உங்கள் கட்சியில் இருக்க விஷயம் கர்நாடகாவில் ஒரு ஒப்பந்தக்காரர் என்ன பண்ணார் நீங்கள் போய் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா ஈஸ்வரப்பா பஞ்சாயத்து மினிஸ்டர் நீங்கள் தான் நான் என் சாவுக்கு காரணம்னு சொல்லிட்டு எழுதி வச்சுட்டு இறந்து போயிட்டார் சார் இவர் பதவி ரிசைன் பண்ணிட்டார் இவருக்கு இந்த வாட்டி சீட் தரல கர்நாடகாவில் பேசிஎம்னு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் போட்டு போ போஸ்டரே ஓட்டினாங்க சார் எல்லா இடத்துலையும் அதனால் இப்போ ஒரு மந்திரி எம்எல்ஏ பையன் வீட்டில் எட்டு கோடி ரூபாய் பிடிச்சாங்க ஸோ உங்கள் கட்சியில் உங்கள் மேலே பல விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது அதெல்லாம் மறைக்கிறதுக்காக நீங்கள் இந்த விஷயங்களை பண்ணுறீங்களா இல்லை உண்மையிலேயே ஊழலை ஒழிக்க வேண்டும் என்று ஆர்வத்தோடு பண்ணிக்கிறீங்களா இதெல்லாம் ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்குன்னு நான் பார்க்குறேன் திரு ரமேஷ் சித்ராமன் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க நிறைய வடிவங்களில் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட்டை கொண்டு கொடுத்துருக்கலாம் அதுக்கு ஈடி இருக்குது நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது நீதிமன்றத்தை நாடி இருக்கலாம் ஏன் நீங்கள் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் ஊடகங்களுக்கு முன்னாடி அதை வெளியிடுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஏதோ ஒரு அரசியலில் இன்னொரு விதத்தை அவர் கையாள்றாரா எல்லாமே அரசியல் தானே இதுவும் ஒரு அரசிய
அதாவது இதுக்கு வந்து ப்ரிப்பரேஷன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு பத்திரிகையாளர்கிட்ட போய் நான் ஊழலை வெளியிடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் யாரும் வந்து கேட்டுட்டு உட்கார போகிறது கிடையாது அதுக்கான கேள்விகள் நீங்கள் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் சொல்லும்போது அதை பற்றி கேள்விகள் எல்லாமே வரும் இதில் வந்து மூணு நாலு விஷயமா நம்ம பிரிச்சுக்கணும் மொதல் விஷயம் பிரியன் சார் சொன்னது சொன்னார் அதாவது கர்நாடகாவில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆமாம் ஒரு பேன் இண்டியா பார்ட்டினா கேள்வி கேட்பாங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம பேசக்கூடிய விவகாரம் தமிழ்நாட்டை பற்றியது ஸோ தமிழ்நாடுங்கிற அளவில் என்ன நடந்திருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுலாம் நாளைக்கு நமக்கு தெரிய வரும் அதற்கான ஆதாரத்தை கொடுக்கணும் இப்போ இல்லை போகிற போக்கில் வந்து ஒரு குற்றச்சாட்டு சுமத்தப்பட்டது அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மக்களுக்கு மக்கள் அதுக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் சரி அடுத்தது இதற்கான முகாந்திரங்கள் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா அதை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடிய வழக்குகள் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய வழக்குகள் அதை பேஸ் பண்ணி ஒன்று இரண்டாவது அவர்களது சொத்து விவகாரமோ மற்ற விஷயங்களோ இல்லைன்னா இதுவரை வெளியிடப்படாத குற்றச்சாட்டுகள் அது என்ன அதை நீங்கள் இன்றைக்கி தான் வெளியிட போகிறீங்க புதுசாக கண்டுபிடிச்சிருக்க போகிறீங்கன்னா அதன் மேல் நடக்க எடுக்கக்கூடிய அடுத்த கட்ட சட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாம் இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் இதற்காக எதிர் தரப்பிலிருந்து கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் சரி நீங்கள் எல்லா குற்றச்சாட்டையும் வைக்கிறீங்க இன்க்ளூடிங் அதானியோட கனெக்ஷனோடு நீங்கள் வைக்கிறீங்க என்னுடைய கேள்வி எல்லாம் ஒன்று தான் அதானி மேலே குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னா பாராளுமன்றத்தில் எழுப்புனீங்க அதுக்கு நீங்கள் வந்து பாஜக பதில் சொல்லுன்னு கூட சொல்கிறீங்க அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையாக நீங்கள் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட்லேயோ இல்லை சிபிஐலேயோ கம்ப்ளைண்ட்டை நீங்கள் கொடுத்தீங்களா யார் யாரெல்லாம் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாங்களோ ரஃபேல் ஊழல் சொன்னாங்க இப்போ அதானி குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்த விவகாரங்கள் எல்லாவற்றிலும் வைக்கப்படும் குற்றச்சாட்டுக்கு முகாந்திரம் இருக்கிறது ஆதாரம் இருக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் சிபிஐக்கோ நீங்கள் வந்து அவங்க ஆக்ஷன் எடுக்கட்டும் எடுக்கலை முதல்ல நீங்கள் ஒரு வழக்கு அப்படிங்கிற அளவுலேயோ இல்லைனா ஒரு குற்றச்சாட்டுங்கிற அளவுலேயோ அதனுடைய இதை வந்து ஃபார்மலாக நீங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை சரி தொழிலுக்கு சப்மிட் பண்ணாங்களா எதானு ஒரு எதிர்கட்சி அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி இருக்குது ரெண்டாவது விஷயம் சரிங்க இது இல்லாமல் எங்கள் இவங்க தரப்பு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதே கேள்வி வந்து பாஜகவை நோக்கியும் வரும் நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை விட்டுருங்க புதுசாக ஏதானும் சொல்ல போகிறாங்கனாக்கா நான் சொன்ன மாதிரி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் என்ன இல்லை பழைய விஷயத்தையே பற்றி ஏதானும் சொல்கிறாங்கனாக்க ஒன்பது ஆண்டுகளில் பாஜக எதையானும் இதை செய்ததா இதற்கான நடவடிக்கை எடுத்ததா ஏன் எடுக்கலைங்கிற கேள்வி பாஜகவை தமிழக பாஜகவை நோக்கி வரும் ஏன்னா எலெக்ஷன் டைம்னால் சொல்கிறீங்களா இல்லை ஏன்னா நிஜமாகவே நடந்திருந்தால் இதுக்காக ஏன் மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கலை ஏன் இதற்கான டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வேலை செய்யலை அப்போ இதை முடக்கியது யார் எந்த காரணத்துக்காக முடக்கியதுங்கிற ஒரு கேள்வியும் வரும் இல்லையா இந்த மாதிரி ரெண்டு தரப்புலையும் பார்க்கும்போது குற்றச்சாட்டுகள் எதிர் குற்றச்சாட்டுகள் அதே மாதிரி திமுக தரப்பில் வந்து எதுக்கு ரியாக்ஷன் எதிர்கட்சிகள் செய்யக்கூடிய தவறுகள்லாம் நீங்கள் பட்டியலிட்டுறீங்க சார் சரியான விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு ஆளும் கட்சியாக இல்லைன்னா மாநிலத்தில் இப்போ பாஜக ஒரு முக்கியமான பிரதான எதிர்கட்சியாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன கேட்குறேன்னா இவர்கள் ஒரு சட்ட ரீதியாக இதை அணுகி இருக்கலாம் இல்லையா ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு அமைச்சர் மேலே ஊழல் பட்டியல் நீங்கள் வெளியிடலாம் இல்லை எந்த அமைச்சர் தவறு செய்திருக்காங்க அப்படிங்கிற பார்வை எவிடன்ஸ் கிடைக்குதோ அது அன்றைய ஊடகத்தில் அவங்க சமர்ப்பிச்சிருக்கலாம் இவ்வளோ நாள் காலதாமதம் எடுப்பது இன்னும் அவர்களை வளர விடுறதுக்கான ஆயத்தம் இல்லை இல்லை நீங்கள் அப்படி பார்க்குறீங்க கடந்த காலங்களெல்லாம் பல இது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை பற்றி பேசியிருக்காங்க பல அமைச்சர்கள் இன்க்ளூடிங் செந்தில் பாலாஜி பற்றி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க ஆனால் கேள்வி எங்கே வருது அப்படின்னாக்கா அடுத்த கட்டமாக அவர்கள் எடுத்த நடவடிக்கை நான் தான் சொன்னேன் பாஜகவையும் எதிர் எதிர்த்து ஒரு சில கேள்விகள் வரும் நீங்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டு கடந்த காலத்தில் சொன்னீங்க அதை எடுத்து அதை தொடர்ந்து எடுத்த நடவடிக்கைகள் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் சொல்லுது ஒரு பேலன்ஸ்டாக தான் சொல்கிறேன் ரெண்டு தரப்புக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதே மாதிரி திமுக தரப்பிலிருந்து பாஜகவை நோக்கி பல கனைகள் வரும் அது பல ஃபார்மில் இருக்கும் அது வந்து ஒரு சில புரளிகளை கிளப்புவதாக இருக்கட்டும் ஒரு சில சமயம் வந்து இது வந்து குற்றச்சாட்டுகள் இல்லைனா மத்திய அரசை நோக்கிய குற்றச்சாட்டுகளாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற மாநிலத்தில் பாஜக செய்யக்கூடிய விவகாரமாக இருக்கட்டும் ஆனால் நாம் திரும்ப திரும்ப பார்க்கக்கூடிய விவகாரம் இன்று நாம் பார்ப்பது தமிழகத்தை பற்றி தமிழகத்தில் தான் வந்து திமுக இன்றைக்கி அடுத்த கட்ட இதில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரி பாஜக பாஜக தமிழகம் அப்படின்னு வச்சுக்கும் போது அந்த ஃபோக்கஸ்டாக நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனையை அணுகினோம்னா இதிலே நடந்தது இரு தரப்பும் வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் என
ஒரு மக்களாக ஒரு சாமானியனாக நான் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இதை நீங்கள் எப்படி சட்ட ரீதியாக எடுத்து முன்னெடுக்க போகிறீங்க அதை எப்படி நிரூபிக்க போகிறீங்க இது இல்லைன்னா அது கடந்த காலங்களில் நடந்ததுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா கோர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இதை தவிர விஷயங்களை தவிர மற்றதுக்கு சட்டப்படி இதுவரை என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருக்கீங்க ஏன் இத்தனை காலம் டிலே ஆச்சுங்கிற கேள்வி எல்லாம் வரும் அதற்கெல்லாம் அவர்கள் பதில் சொல்லணும் திரு ராமசாமி வைப்பை நீங்கள் ஏதோ குறுக்கிட்டீங்க பதிவு செய்யலாம் இல்லை இரண்டு விஷயம் அது ரமேஷ் சித்ராமன் அவர்களே சொல்லிட்டாங்க ஏன்னா அவர்களுக்கும் ஒரு வழிமுறை அவங்க எதுவா இருந்தாலும் பப்ளிக் கிட்ட வந்து வைக்கிறது மட்டும் அப்படின்னு இன்னொன்னு பாராளுமன்றத்துல என்கொயரி கமிட்டி கேக்குறாங்களா பார்லிமெண்டரி கமிட்டி அப்ப அது வந்து பார்லிமெண்டரி அஃபேரா இருக்கணும் பொலிட்டிக்கல் அஃபேரா இருக்கணும் இல்ல அங்க இருக்க ரெப்ரஸன்டேட் இல்ல கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனரியா இருக்கணும் அவங்க ஏற்கனவே கேட்டது ஒரு பிரைவேட் கம்பெனி அது தனியா பப்ளிக் லிமிட் கம்பெனி அதுக்குன்னு ஒரு ஏஜென்சி இருக்கு அங்க வந்து அவங்க அது எதுக்குமே போகல பாராளுமன்றத்துக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அங்க வந்து பாராளுமன்றம் வந்து அதை பத்தி என்கொயரி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அங்க வந்து தவறா ஒரு விஷயம் கேட்கறவங்க இங்க வந்து ஒருத்தர் வந்து மக்கள் முன்னாடி கொண்டு போய் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதியாகணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் அவர் மக்கள் கிட்ட போய் சந்திக்கிறத வந்து இன்னைக்கு குறை காண்றது வந்து எனக்கு வியப்பா இருக்கு இல்ல நீங்க இத பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்றத்துல இருக்காங்க சட்டமன்றத்துல கூட வெளியிடலாம் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு ஒரே ஒரு இடைமதிப்பு ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் இதே ராமசாமி ஐயப்பன் அவர்கள் சொன்னது வந்து மிக மிக சரியான விவாதம் அதுல கடைசியா ஒரே விஷயம் எனக்கு என்ன எழுப்பி இருக்கலாம்னாக்க இப்போ குற்றச்சாட்டு அது அதானி மேல வச்சிருக்கீங்க இதுல வந்து செபியோ இல்லைன்னா மற்ற என்எஸ்சி இந்த மாதிரியான இதுல வந்து இத குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்குங்கிற பட்சத்துல அந்த சமயத்துல இபிஎஃப் பணியோ இல்லைன்னா வந்து நீங்க வந்து எல்ஐசியோட பணமும் திரும்ப மேலும் ஏன்னா அரசு இதுல அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா அது வேலிடா இருக்கலாம் ஆனா நீங்க வந்து பாஜகவுக்கும் அதுவும் பிரதமருக்கும் அதானிக்கும் நேரா கனெக்ஷன் இருக்குன்னா அதை நீங்க ஆதாரபூர்வமாக நிரூபி நிரூபிக்காத வரை அதை நீங்க வந்து ஒரு ஒரு அரசியல் குற்றச்சாட்டா மட்டும்தான் பாக்க திரு ஹரிமாதவன் திரு ராமசாமி மையப்பன் குறிப்பிடுகிற போது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தாரு அதே நேரத்தில் ரமேஷ் சேதராமனும் சில தகவல்களை சொன்னாங்க ஆட்சியில் நிறைய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆனால் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நாளைக்கு வெளியிட போகக்கூடிய அந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அதை எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறது டிஎம்கே அதாவது நாளைக்கு வெளியிடக்கூடிய ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வந்து வெறும் விளம்பர நோக்கத்தில் பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான் அவர் வந்து அண்ணாமலை வந்து மாநில தலைவராக வந்திருக்காரு அவர் ஒரு மாநில தலைவரா வந்திருக்க அவர் வந்து ஈக்குவலன் டு சிஎம் கேண்டிடேட் அவர் சிஎம் கேண்டிடேட்டா ஸ்டாலின் மேல குற்றச்சாட்டுகளை வச்சார்னா அவர் சிஎம் கேண்டிடேட்டா நினைக்கிறார்னு அர்த்தம் அமைச்சர்கள் மேல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிறாருங்கிற போது அவர் அந்த கிரே அந்த இடத்துல இல்ல அதுல இருந்து கீழேதான் இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரிதான் ஒருத்தர் புதுசா கட்சி ஆரம்பிக்கிறவர் வந்து நான் முதலமைச்சர் ஆவேன் தான் சொல்ல முடியவே முடிய இல்ல ஒரு ஒரு கட்சி தலைவராக இருக்கிறவர் வந்து நான் முதலமைச்சர் ஆவேன் தான் சொல்ல முடியவே முடிய நான் முதல வார்டுல கவுன்சிலரா ஜெயிச்சுட்டு அப்புறம் முதலமைச்சரா வரேன் சொன்னா யாரும் ஒத்துக்கிற மாட்டான் அது ஹீரோயிசமா இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்லயே அண்ணாமலை அந்த இடத்துல வந்து அடிபட்டு போயிடுறாரு இதை தாண்டி மோடி ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல இருந்து பதினாலுக்கு முன்னாடி இருந்து மோடி தூய்மையானவர் நல்லவர் வல்லவர்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பிரச்சாரத்தை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படி பிரச்சாரம் பண்றவங்க இங்க கட்சிக்கு ஆள் போடுறது நிர்வாகிகள் போடுறதுலயே காசு வாங்கிட்டு நிர்வாகிகள் போடுறாங்க எல்லா நிர்வாக மற்ற மட்டத்திலையுமே பாஜக நிர்வாகிகள் மேல ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டு <laughs> ஊழலா <laughs> 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 பெரிய ஊழலா இருந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் சொல்ற ஒரு உங்களுக்கு மேல ஒரு தூய்மையான பிம்பம் இருந்தா தான் அந்த ஊழல் வந்து வெளியே வரும் அந்த ஊழலை வந்து மக்கள் அங்கீகரிப்பாங்க அந்த ஊழலுக்கு எதிராக மக்கள் திரும்புவாங்க உதாரணம் தமிழ்நாட்டை உதாரணம் சொன்னா புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் வந்து கலைஞர் மேல ஊழல் குற்றச்சாட்டு சொல்லும் போது மக்கள் ஏத்துக்கிட்டு கலைஞருக்கு கலைஞருக்கு எதிராக காமராஜரே புறக்கணிச்சுட்டு புரட்சி தலைவரை வந்து அங்கீகரிச்சாங்க ஆனா புரட்சி தலைவருக்கு எதிரான வாக்குகளை பூரா கலைஞர் அறுவடை பண்ணிட்டாரு பண்ணி அந்த ரெண்டாவது இடத்துக்கு 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 வந்து தக்க வச்சுட்டா
மாட்டார்கள் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை மக்கள் ஏற்று கேட்டுக்கொள்ள மாட்டாங்க இரண்டாவது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் வந்து அவர் இருக்க பதவிக்கு நேரடியா அவர் ஸ்டாலினா தான் எதுக்கணுமே ஒழிய அவருக்கு கீழே சப்பாண்டா இருக்கவங்களை எதிர்த்துட்டு போறதுங்கிறதை வந்து அவர் அந்த ஸ்டேச்சர்ல இருந்து கீழே தான் விழுந்துட்டாரு கீழே தான் இருக்காருங்கிறத வந்து உணர்த்தது இது வெறும் விளம்பர இந்தி தாங்கிறத உணர்த்தது ரெண்டாவது அவர் ஒரு கிளீன் இமேஜ்ங்கிறத கட்டமைக்கணும் அவருக்கு கிளீன் இமேஜ் கட்டமைக்கல ரொம்ப பெரிய பெரிய குடும்பம் எந்த எந்த மாநில தலைவர் மேலேயுமே வர வராத ஒரு குற்றச்சாட்டு போர் டுவெண்டி மலைன்னு ஒருத்தர் சொல்லிட்டு போறாரு இதுக்கு மேல வேற வேற என்ன வேற என்ன அவரே வந்து ஒரு ஒரு கிளீன் இமேஜ் வெளியே போறவர்கள் சொல்லிருக்காரு உள்ள இருக்கிறவங்க சொல்லல இல்ல வெளியே போகிறவர்கள் தானே சொல்றாங்க உள்ள இருக்கிறவங்க யாரும் சொல்லல இல்ல சார் இருக்கவங்க எப்படி சார் சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் ஒரு மாநில கட்சியில ஒரு இது தேசிய கட்சியில எப்படி இருக்கவங்க சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு இருக்க முடியும் அதுக்குண்டான வாய்ப்பு இல்லை இல்ல சார் இது எந்த மாநிலத்திலுமே பிஜேபி இல்ல நடக்கல இல்ல கேசுபாய் பட்டேல் சொல்லிட்டு போனாரா உமாபாரதி சொல்லிட்டு போச்சா எடியூரப்பா சொல்லிட்டு போனாரா எந்த மாநிலத்தில் ரிவோல்ட் பண்றவங்க இருக்கவங்க மேல குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லிட்டு போனாங்க பிஜேபி அந்த மாதிரி நடக்கவே இல்ல அந்த மாதிரி ரிவோல்ட் பண்ணி போறவங்க யாரும் யாரும் பிஜேபி இல்ல முதல்நிலை தலைவர்கள் முதல்நிலை தலைவர் அந்த மாதிரி போடுவாங்க யாருமே சைன் பண்ண சைன் பண்ணவும் இல்ல காங்கிரஸ்ல இருந்து ரிவோல்ட் பண்ணி போடவராச்சும் சைன் பண்ணாங்க பிஜேபி இருந்து ரிவோல்ட் பண்ணவங்க யாரும் சைன் பண்ணாங்க சைன் பண்ணவே இல்லையே சார் அதுக்கு மேலே வாய்ப்பே இல்லை இவர் சொல்றது முழுக்க முழுக்க விளம்பரத்துக்காக சொல்றாரு விளம்பரத்துக்காக சொல்றவர் இவரோட பிம்பத்தை வந்து தூய்மையான பிம்பமா கட்டமைச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல இவர் பிம்பமே விழுந்து போய் கிடைக்கும் போது இவர் இவர் இரண்டாவது மலை மூணாவது மலையில இருக்கவங்க மேல குற்றச்சாட்டுகளை சொல்றது வந்து மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இது வெறும் விளம்பரத்துக்கு உண்டான விஷயமா தான் இருக்குமே முடிய இவர் இருக்க ஸ்டேச்சருக்கு அது வந்து உகந்ததும் இல்லை நல்லதும் இல்லை அவருக்கு உறுப்பையான அட்வைஸ் யாரும் சொன்னா இந்த இதுல இருந்து அவர் வெளியே வந்துட்டு கட்சிய முன்வைப்பாரா <laughs> 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 சார் முகாந்திரமே இருந்து தண்டிக்கப்பட்டால் கூட அதுல ஒரு ஒரு பெரிய அரசியல் ரீதியான விளைவுகள் ஏற்படுத்தாது ஒரே உதாரணம் சொல்றேன் பேராசிரியர் பொன்னுச்சாமி வந்து தேமுதிக போனாரு திமுக திமுக போனாரு அண்ணா திமுக போனாரு திமுக அண்ணா திமுக அலையன்ஸ்ல நின்று அவர் திரும்ப ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் வெற்றி பெற்றிருப்பாரு இதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே கிடையாது இது ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் இன்னைக்கு வந்து பெரிய விஷயம் இல்ல மக்களுக்கு வந்து ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் பெரிய அளவுல ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் குற்றச்சாட்டு பெரிய விஷயம் இல்லைங்கிறீங்க தமிழக மக்கள் பழகி போச்சு போல நினைக்கிறோம் அப்படி தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் மக்களை வந்து இதை அவமதிக்கிற விஷயமா பாக்குறேன் மக்கள் வந்து நேர்மையான அரசியல் தலைவர்கள் தேவை மக்கள் நலனுக்காக பாடுபடுகிற தலைவர்கள் தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அதையும் தாண்டி இல்ல அது வந்து மக்களுக்கு வந்து இழிவுதான் அப்படின்னு நம்ம சிரிச்சுட்டு இருந்தோம் அது வந்து வெறும் ஒரு காமெடியான விஷயமா தான் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து மக்களை பத்தி இன்னைக்கு அந்த ஒரு ஆளுகின்ற கட்சி தவறாக புரிந்து கொண்டது அப்படின்னு தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் மக்களுக்கே பணத்தை கொடுத்து நம்ம வாங்கிடலாம் ஓட்டையும் வெற்றியையும் பெற்று விடலாம் அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில் தான் வந்து அதாவது நேர்மையாக இருக்கக்கூடிய மக்களை கூட அந்த கரப்ஷனுக்குள்ள இன்க்ளூட் பண்றதுங்கிற ஒரு கல்ச்சரையும் நம்ம தான் பெருமளவுல இன்ட்ரோடியூஸும் பண்ணி வச்சு இன்னைக்கு அதை பூதாகரமா வளர்த்து விட்டுருக்கோங்கிறத ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலையும் பார்த்துருக்கோம் மக்களுக்கு பணம் கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறத விட ஜெயிச்சு வந்த பிறகு எம்எல்ஏக்களை வாங்கலான்னு பாஜக கற்றுக் கொடுத்துருக்காங்க சார் திரு ஹரிமாதவன் சார் அப்படிலாம் இல்லை சார் ஹரிமாதவன் சார் நிறைய நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நான் ஒன்று கேட்டுறேன் ஒருவேளை அண்ணாமலை தவறான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்தால் அவர் மேலே திமுக வழக்கு தொடுக்குமா இல்லை அவர் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகளை அவங்க எதிர்கொள்வாங்களா சார் திமுக அவர் சொல்ற குற்றச்சாட்டுகளை எதிர்கொள்வாங்க திமுக வந்து அண்ணாமலை ஒரு 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 பெரிய போட்டியாளராகவே அவங்க வந்து நினைக்கல அவங்க போட்டியாளரா நினைக்கல ஒருவேளை பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை வச்சா டிஃபர்மேஷன் சூட் பண்ணலாம் இல்ல சார் டிஃபர்மேஷன் இவரோட ஸ்டேச்சர் இல்லை இல்ல சார் 
மற்றவர்கள்ட்டு <laughs> 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 மாநில தலைவர் சார் அவரு நீங்க ஒரு மாணவர்கள் மீது தவறா சொன்ன வழக்கு போடுற நீங்க ஏன் ஒரு மாநில கட்சி தலைவர் மேல அவர் குற்றம் செய்திருக்கிறார் தவறான தகவல பதிவிடுறாரு ஏன் வழக்கு போட நீங்க அஞ்சுறீங்க சார் அவர் மாநில தலைவரா இருக்கவர் இருக்கிறவர் வந்து நியமிக்கப்பட்ட மாநில தலைவர் தானே ஒழிய அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாநில தலைவர் இல்ல கிராஸ் ரூட்ல இருந்து வந்தவர் கிடையாது அரசியல் இதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சவர் கிடையாது திடீர்னு எங்கேயோ இருந்து வந்து ஒரு மாநில தலைவரா அவங்க வந்து கிடைக்கல ஒரு தலைவர் அறிவும் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நாலேஜும் என்ன அப்படின்னு நம்ம தெரியாம இன்னைக்கு அவருக்கு அதுல நாலேஜ் கிடையாது அவருக்கு அனுபவம் கிடையாது அதனால அவரால் இயங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றதே தவறா தெரியுது அப்படி தாண்டி இருந்திருந்தா பாஜக மாதிரி ஒரு கட்சி இன்னைக்கு கர்நாடகால வந்து அந்த தேர்தலுக்கு ஒரு இன்சார்ஜாகவும் அவரை போட்டிருக்க மாட்டாங்க வேட்பாளர்களை ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ற கமிட்டியிலையும் அவரை சேர்த்துட்டு இருந்திருக்க மாட்டாங்க அப்ப வந்து ஒரு நேஷனல் லெவல் பார்ட்டி அவங்க வந்து கர்நாடகால தேர்தல வந்து நல்லா ப பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பார்ட்டி வந்து ஒரு தாட் ப்ராசஸே இல்லாம தான் ஒருத்தர் வந்து கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா டிஎம்கே எந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்க ஒரு குடும்பம் மட்டுமே அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் யார் லாயலா இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு மட்டும் நம்ம வந்து சீட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற எண்ணத்துல இருக்காங்களா எந்த அரசியல் கட்சியும் அப்படி கிடையாது அதனால நம்ம ஒருத்தரோட அறிவையும் நாலேஜையும் எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் குறைச்ச ம மதிப்பிட தேவையில்ல இன்னொன்னு அவரோட கிரெடிபிலிட்டியை அவர் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசரா கர்நாடகால ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அரசியலுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி மக்கள் அவரை ஏத்துட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் கர்நாடகால கேண்டிடேட் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு அண்ணாமலை விட்டு ரெஸ்பான்சிபிள் இல்லைங்க அவர் கூடுதல் பொறுப்பாளராக தான் இருக்கார் அதுக்கு மேலே தர்மேந்திர பிரதான் இருக்காரு அங்கே பெரிய பெரிய தலைவர்லாம் கர்நாடகாவில் வந்து ஏதோ அண்ணாமலை தான் பெருசாக பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு நாளைக்கு அங்கே தோத்தாங்கன்னா அண்ணாமலை பொறுப்பெடுத்து பாரா தெரியாது அந்த அந்த கமிட்டியில் இருக்கிறதுல மிக இளம் வயதான ஒரு தலைவர் அண்ணாமலை அண்ணாமலை வந்து ஒரு பூதாகாரமான பிக்சரை கிரியேட் பண்ணாங்க கர்நாடக பாலிட்டிக்ஸை பொறுத்த முடியும் அவர் தான் வந்து அங்கே எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரோட தேவை ரொம்ப அவசியம் முறையிடலாம் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் ஆபிசர் அவருக்கு இதெல்லாம் தெரியாதா டிவிஎஸ் போலாம் இல்ல அதான் சோ டிவிஎஸ் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரியா இவங்க எல்லாம் எலக்டட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கவர்மெண்ட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா ப்ரிவன்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு ப்ரிவன்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் ஆக்ட் கீழே அவங்க இது பண்ணலாம் முதல்ல மக்கள் பிரதிநிதியாக இருப்பவர் மக்களுக்கு கொண்டு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை நான் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்காரு அதனால அந்த எண்ணத்தை தவறு அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா நம்ம மூடி மறைக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்துல இருக்கணும் அது நடந்ததுக்கு அப்புறமா அதை காங்கிரஸ் எடுத்துக்கிறது எல்லா ஏஜென்சிஸும் ஆட்டோமேட்டிக்கா காங்கிரஸ் எடுத்துக்கலாம் அதை அவங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி அதற்கான தேவை இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம வந்து சென்ட்ரல் ஏஜென்சிஸ் மட்டும் இல்ல தமிழ்நாட்டுல இருக்க இஓடபிள்யூ எடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டுல இருக்க இஓடபிள்யூ எடுக்கலாம் டிவிஎஸ் எடுக்கலாம் தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவர் திமுக சார்ந்தவர் தான் அதுல நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்க இப்ப மேல் முறையீடுல இருக்காங்க 
வேறு சிலருக்கு வந்து இன்னும் எக்ஸப்ஷன் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு ஒருத்தர் இங்க வழக்கே ப்ரொசீட் ஆக கூடாது அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்துல ஸ்டேக்காக போயிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிலைமையெல்லாம் இருக்கு இன்னும் இப்ப இங்க வந்து எம்பி எம்எல்ஏக்காக இருக்க அந்த ஸ்பெஷலி அமைக்கப்பட்ட அந்த கோர்ட்ல இன்னும் பல கேஸ் இருக்கு ஸோ அதனால ஒன்னு <laughs> 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 ஆனால் இன்றைய அரசு ல நிறைய இடங்களில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னாலும் இல்லை முன்வைக்கப்படும்னாலும் எந்தெந்த துறைகளில் வைப்பாங்க இல்லை அதாவது பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு பெரிய திட்டங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் செயல்படுத்தும் போது உங்களுக்கு அதில் வந்து டெண்டர் கொடுக்கப்பட்டதில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கா இல்லையா இப்போ வந்து பழனிசாமி வந்து அவர் உறவினர்களுக்கே கொடுத்தாரு அதே மாதிரி வேலுமணி உறவினர்களுக்கே டெண்டர் கொடுத்தாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் முந்தைய அடிபட்டுது ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதாவது நடந்திருக்கான்னு அண்ணாமலைக்கு தெரிஞ்சிருக்கான்னு நமக்கு தெரியல மேஜராக ஏதாவது விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சு மேஜராக வந்து இங்கே பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா க கலைஞர் கருணாநிதி பேரில் ஒரு லைப்ரரி கட்டுறாங்க மதுரையில் இங்கே கிங் இன்ஸ்டியூட் ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒன்று ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ் தான் இப்போ பொங்கல் பரிசு பொருட்கள் கொடுத்ததில் பெரிய ஊழல் நடந்ததாக அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க செஸ் ஒலிம்பியா நடந்தது இதெல்லாம் வந்து இதுலேருந்து அவங்க ஏதாவது எடுக்கிறாங்களா ஊழல் விஷயங்கள் எடுக்கிறாரு அண்ணாமலை நமக்கு தெரியாது இதெல்லாம் வந்து இதுக்கான அந்த ஸ்கோப் இருக்கிற மாதிரியான விஷயங்களை அவங்க பார்க்கலாம் மண்ணாமலை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன் இந்த டெண்டர் கொடுத்ததில் ஊழல் அந்த டெண்டர் அதனால் வந்து எந்த இலாக்கான்னு சொல்ல முடியாது இப்போது வேட்டி சேலையை கொடுத்ததில் கூட ஊழல் சொல்லலாம் நீங்கள் பொங்கலுக்கு வேட்டி சேலை கொடுத்ததில் ஊழல் அப்படிங்கிறது தானே பெரிய இல்லை இல்லை கொடுத்தாச்சு கொடுத்துட்டாங்களே அந்த கொடுத்து எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டாங்க முழுமையாக சென்றடையலை இன்னும் வேட்டி சேலை அது தெரியல இரநூத்தி ஏழு கோடியோ இருந்தால் சரி சார் இல்லை சார் பொங்கல் போது கொடுக்கல சார் பொங்கலுக்கு அப்புறம் கொடுத்தாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஏதோ வகையில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அது பிரச்சனை என்னென்னா வந்து ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய திட்டங்கள் போடும்பொழுது ஊழல் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதெல்லாம் இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம அதனால் இந்த கவர்மெண்ட்டில் வந்து இன்னும் அந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய திட்டங்கள் அப்படின்றது நான் சொன்ன நாலஞ்சு திட்டங்கள் தான் அதையும் தாண்டி ஏதாவது வந்து இது மின்சாரத்தில் வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணுறதுல இல்லை அக்ரிமெண்ட் போட்டதில் லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்மில் போட்டதில் ஏன்னா அதிமுக கவர்மெண்ட்டில் வந்து லாங் டேர்ம்லலாம் ரொம்ப ஊழல் பண்ணி ஊழல் போட்டாங்க நிறையா பதினேழு ரூபாய்க்கெல்லாம் வாங்கியிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து மின்சாரம் வந்து ரெண்டாய ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கே கிடைக்குது இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசுக்கே மின்சாரம் கிடைக்குது அதனால் சீப் ஆகிடுது மின்சாரம் ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட் மாதிரி ப்ரொடக்ட் இல்லை ப்ரொ ப்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு ப்ரைவேட் செக்டர் இன்வால்வ் ஆனதுனால மின்சாரத்தை வந்து ஒன் கிரீடு ஆனதுனால எல்லாமே சுலபமாக கிடைக்குது அதனால் வந்து மிந்தி மாதிரி கிடையாது ஸோ இதனால் வந்து ஸ்கோப் வந்து ரெண்டாவது இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு இந்த டிஎம்கே கவர்மெண்ட்டுக்குமே அவங்க பத்து வருஷம் கழிச்சு ஆட்சிக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்க வந்து பெரும்பாலும் இந்த லோக்கல் பாடியில் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி சில ஊழல்கள் நடந்திருக்கலாமே தவிர ஸ்டேட் லெவலில் அந்த செக்ரட்டேரியட்டில் இருக்கிற மந்திரிகள் மத்தியில் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன்ஸ் வருது அதில் வின் பண்ணி ஆக வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அவங்களும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஊழல் பண்ணக்கூடாதுன்றது தெளிவாக இருப்பாங்க நாளைக்கு திமுக பெரிய ரியாக்ஷன்ஸை காட்டாது அப்படிங்கிறீங்க இல்லை நான் அப்படிலாம் சொல்ல வரல அவர் என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்கிறாரோ அதை பொறுத்து அந்த விஷயங்கள் இருக்குது நமக்கு அவர் என்ன குற்றச்சாட்டு கையில் வச்சுருக்காரு நமக்கு தெரியாது அதனால் இந்த கவர்மெண்ட் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷன்ஸை நோக்கி போகும்போது தன்னை இப்போ அந்த அமைச்சர்கள் தங்களை பற்றின ஒரு விஷயங்கள் வந்து தாங்கள் வந்து ரொம்ப சுத்தமாக இருக்கணும் தங்களை பற்றின குற்றச்சாட்டுகள் வரக்கூடாதுன்றதில் அவங்க தெளிவாக இருந்துப்பாங்க ஏன்னா கட்சியோட பேர் கேட்டு போகும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எலெக்ஷனில் நீங்கள் தோல்வி விடைஞ்சிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் நீங்கள் ஆட்சி அழைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த விடலாம் விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க வந்து திமுக வந்து டெஃபினட்டாக கீழ்மட்டத்தில் முனிசிபாலிட்டி லெவல்லலாம் கூட திமுக ஊழல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் செக்ரட்டேரியட் லெவலில் அது நடக்குமான்றது எனக்கு நிச்சயமாக சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக நான் பார்க்குறேன் இருந்தாலும் நானும் ரொம்ப ஆவலாக அண்ணாமலையோட ஊழல் பட்டியல் எதிர்பார்க்குறேன் நான் ஒரு கேள்வியை மட்டும் கேட்டுடுறேன் அண்ணாமலை சில ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி சில குற்றச்சாட்டுகளை சொன்னார் ஆனால் அது திமுக ஃபேஸ் பண்ணுறது வழக்கு மூலமாக ஃபேஸ் பண்ணல உங்களுடைய வாட்ச் பில்லை காட்டுங்க இந்த மாதிரியான சோஷியல் மீடியா ஃபைட்டாக தான் இருந்ததை தவிர்த்து நேரடியான ஒரு நீதித்துறை ஃபைட
ஓடுவோம் கண்டிப்பாக ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கூட்டி இந்த மாதிரி ஊழல் பட்டியலை வெளியிடுறேன் சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு அமைச்சரை வந்து குறிவைத்து தாக்கும் போதோ இல்லை நீங்கள் அமைச்சருக்கு சம்மந்தப்படாத இன்னொருத்தர் டிஎம்கே ஃபேமிலியோடு தொடர்பு கொண்டவர் அவங்க மேலே விட்டு வச்சாலுமே அவங்க வழக்கு போடுவாங்க எந்த விதமான குற்றச்சாட்டுகளை நீங்கள் ஆதார ஆதாரம் இல்லாமல் வைத்தாலுமே ஈவன் ஆதாரத்தோடு வைத்தாலுமே கூட உங்கள் மீது வழக்கு போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது போட்டால் வந்து கோர்ட்டில் நீங்கள் போனீங்கன்னா அது நிரூபிக்கிறதுக்கான கடமை உங்ககிட்ட இருக்கு சார் அண்ணாமலையும் வழக்கு தொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு அண்ணாமலை ஏற்று திமுகவும் வழக்கு தொடுக்க மாட்டேங்கிறாரு திமுக கண்டிப்பாக நாளைக்கு வழக்கு தொடுக்கும் இந்த குற்றச்சாட்டுகளை பார்த்துட்டு அதுதான் அவர் விரும்புகிறார் அண்ணாமலை வாண்ட்ஸ் டு பி இந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேஜ் அவர் சென்ட்ரல் ஸ்டேஜில் இருக்கணும்னு விரும்புகிறார் அவர் மேலே ஏகப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் தலைமைக்கு போயிருக்கு சார் அவர் கட்சி ரீதியான கட்சி கட்சி ரீதியாக அவர் திசைத்து இருப்பார் சில விஷயங்களை ஏடிஎம்கேவோட அவரால் ஒழுங்காக போக முடியல அந்த கூட்டணியோட அவர் முதல்ல சொல்லிட்டார் வாய இதை நான் வந்து கூட்டணி போனால் தனியாக போயிடுவேன் தொடர்ந்தான் இருப்பேன்னு சொல்லிட்டார் அதில் வந்து மேலிடம் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டாங்க ஒழுங்காக இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இவருக்கு வந்து ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டாங்க சென்ட்ரல் செய்தியில் வச்சுக்கணும்னு பார்க்குறாரு அதனால் இந்த விஷயங்கள் அவர் மேலே உள்ள குற்றச்சாட்டுகள் கூட்டணி பற்றின கசப்பான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஓரம் தள்ளிட்டு இவரும் அதிமுகவுக்கு நடந்த வார்த்தை போர்கள் இதெல்லாம் ஓரம் கட்டிட்டு தான் வந்து இன்னும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் முன்னிலைங்க இது 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 ஒன்னாவது அரசியல்வாதிகள் இது வழக்கமாக பண்ணுறது தான் பட் நான் அதையும் தாண்டி நான் வந்து உண்மையிலேயே ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டு வச்சாங்கன்னா அது நான் வரவேற்கிறேன் ஏன் தெரியுமா அது மாதிரி இது மாதிரி ஒரு செக் வந்து இருக்கணும் ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு செக் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வைக்கிற குற்றச்சாட்டுகள் ஆதாரபூர்வமாக இருக்கணும் ஆனால் இவருக்கு பின்னாடி பல விஷயங்கள் இவர் மேலேயே குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது அதையும் இவர் கிளியர் பண்ணணுன்றது என்னுடைய கருத்து திரு ரமேஷ் சேதராமன் சொல்கிறாங்க இந்த குற்றச்சாட்டுகள் இதுக்கு முன்னாடி வச்ச குற்றச்சாட்டுகளை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்காமல் அது பேச்சோடு பேச்சாக காற்றோடு காற்றாக கலந்து போயிட்டு இனி வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு அந்த மாதிரி காற்றோடு கலக்குமா இல்லை வலிமையாக நின்று பேசுமா நான் அதை தான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னேன் அதாவது குற்றச்சாட்டு அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்ன அதை எப்படி கொண்டு போகிறீங்க கடந்த காலங்களில் வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன இது மக்கள் கேட்க தான் செய்வாங்க அதாவது இது இரு தரப்புக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ அந்த நிலையிலிருந்து நம்ம பார்க்கும்போது திரும்ப திரும்ப நம்ம வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டு இது வரைக்கும் வச்சாங்க இது வரைக்கும் அதேமாதிரி பிரியன் சார் அதுக்கு முன்னாடி பேசும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் ஸோ கர்நாடகா எலெக்ஷன் வந்தால் வந்து அதில் ஒருவேளை தோற்று போய்ட்டு விட்டால் அண்ணாமலை பொறுப்பேற்பாங்க இப்போ எதிர்கட்சிகளை எல்லாத்தையும் வந்து பாஜகவிற்கு எதிராக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் தேர்தலில் வந்து இது ஒருங்கிணைக்கிறது வந்து நமது முதல்வர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்கிறாங்க அப்போது ஒருவேளை அந்த கூட்டணி தோல்வியுற்றால் இது திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் முழு முழு பொறுப்பேற்பாரா அப்படிங்கிறதையும் பிரியன் சார் வந்து அப்போ தெளிவுபடுத்தணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அப்புறம் இல்லைன்னா வந்து அதில் ஒருத்தர் தான் ஸ்டாலினாக இருந்தார் ஏன்னா ஒருத்தர் தான் அண்ணாமலையாக இருந்தார்னு சொல்லும்போது இந்த கு குழுவில் அது ஒருத்தர் தான் ஸ்டாலின் இருந்தார் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது நாளைக்கு ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் டேர்ம்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஒரு தெளிவு வேணும்னு பார்க்குறேன் குற்றச்சாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னது திரும்பவும் வைக்கக்கூடியது வைக்கக்கூடிய குற்றச்சாட்டுகள் ஆயிரம் குற்றச்சாட்டுகள் இருக்கலாம் அரசியல் சம்பந்தமான குற்றச்சாட்டு எது வைக்க முடியும் அப்படிலாம் வைக்கிறதுக்கு ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லைங்கிறார் எங்க அது நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அவளுடன் எதிர்பார்க்கிறேன் அப்படின்னா என்ன நம்ம பிரியன் சாருக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்கு திமுக மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்குங்கிறத நீங்க ஞாபகம் என்னன்னு அவருக்கு தெரியல அந்த ஆவல் அடக்க முடியலங்கிறது தானே வழிய நிச்சயமா இது அப்படி கட்டு ஆட்சின்னு சொல்லவே முடியாதுங்கிறது பிரியன் சாரும் ரெண்டு லட்சம் ஒவ்வொன்றுமே <laughs> சார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது சார் பிகாஸ் நான் நான் வந்து பாஜக காரணமும் இல்லை அண்ணாமலையோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவும் இல்லைங்கும் போது நானும் அதே தான் பிரியன் சார் சொன்ன மாதிரி நானும் அவளுடன் எதிர்நோக்கி கொண்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு தான் இருக்கணும் அது என்ன இருக்குது அப்படின்னு அதே தான் மெய் ராமசாமியும் சொல்ல வேண்டும் அதே தான் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நாங்களும் அவளுடன் எதிர்நோக்கி கொண்டு இருக்கோம் பிரச் நீங்களும் அப்படி தான் அவளுடன் தான் எதிர்நோக்கி கொண்டிருக்கிறீர்கள் நம்ம அடுத்தது இதோட எபிசோட் டூ அப்படின்னு ஒரு அது ஒரு டிபேட்டாகவும் நம்ம பண்ணுவோம் விஷயம் என்னன்னாக்க நாளைக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் அந்த இதில் ட்வீட்டு அது உண்மையான ட்வீட்டாக என்னன்னு தெரியல நீங்கள் அது திரும்ப திரும்ப போட்டு கட்டுறீங்க ஏன்னா ஏப்ரல் பதினா
இது இப்போ மக்களுக்காகவும் தான் ஏன்னா அது எதுனால நே நாளைய டேட் போட்டு இது டிக்கெட்டை டைம் போட்டிருக்கேன் அது ட்விட்டரோட டைமாக இருக்கக்கூடாது அதே நேரத்தில் நம்ம சொல்லக்கூடிய திரும்ப திரும்ப விவகாரம் இது அரசியல் நோக்கு இதற்காக ஒரு ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கான்னு நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதானே நம்மளுடைய அரசியல் பிரதானத்தை எதிர்நோக்கி பா இப்போ திமுக அதிமுகன்னு இருந்தது அதுவும் இரு பெரும் ஆளுமைகள் திரு எம்ஜிஆர் அவர்கள் கருணாநிதி அவர்கள் என்னையெல்லாம் பரஸ்பரமாக வந்து குற்றச்சாட்டுகளை வைத்து எப்படி எல்லாம் அந்த அரசியல் நகர்வுகள் இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் அடுத்தது திரு க கருணாநிதி அவர்களும் ஜெயலலிதா அம்மையார் அவர்களும் அவங்க இரு தரப்புலையும் என்ன மாதிரி எல்லாம் நடந்தது இப்படிங்கிறத தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் அதோடைய அடுத்த பரிமாணம்னு தான் நான் இதை பார்த்தேன் இதே உங்களுடைய நிறைவான கருத்தாக எடுத்துக்கிறேன் ஹரிமாதவன் நிறைவா என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் அது அண்ணாம் அண்ணாமலையை பத்தி சொல்றீங்க இது அண்ணாமலை உலக குற்றச்சாட்டு சொல்றது வந்து ஆல்ரெடி வந்து நம்ம பழைய தேசிய கட்சிகள் தலைவர்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கணும் ஜெயலலிதாமா வந்து ஓப்பனாலையும் வளப்பான் ராமமூர்த்தியையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்ணாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பு கொடுத்தாங்க அந்த இடத்துல அண்ணாமலை அண்ணாமலையை வந்து அப்ப எடப்பாடி பழனிசாமியே வச்சிருக்கல அண்ணாமலை பேரவே சொல்லாம என்னமோ மலைன்னு சொன்னாரு இவர் பேரவே சொல்லாம தான் எடப்பாடி பழனிசாமியே பல பல நேரங்கள்ல கடந்து போயிருக்காரு ஸ்டாலினும் இவர இவர இவரை எதிர்த்து எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் எதுவும் பேசல அவர் பிஜேபி பிஜேபியோட சித்தாந்தங்கள் மோடி மோடி ஆட்சி இது இதை தான் விமர்சிச்சு பேசுறாத ஒழிய அண்ணாமலையை விமர்சிச்சு பேசல அண்ணாமலை வந்து ஸ்டேச்சர் வந்து திமுகவோ ஸ்டாலினமோ எதுக்கிற ஸ்டேச்சர்ல இல்ல ரெண்டாம் கட்ட தலைவர்களை எதிர்க்கக்கூடிய இடத்துல தான் அவர் இருக்காரு அந்த ஸ்டேச்சர் ஒரு விளைவு தான் நாளைக்கு வர்றது இல்ல அண்ணாமலையே எளிதா கடந்து போயிடலாம் பாக்குறாங்க நாளைக்கு குடுக்கிற குற்றச்சாட்டையும் எளிதா கடந்து போயிடலாம் திமுக பாக்குது அப்படிங்கறதையே நான் உங்களுடைய நிறுவன கருத்தை குற்றச்சாட்டை நீங்க வந்து தலைக்கு குறி வைக்காம கழுத்துக்கு குறி வைக்கும் போது நாளைக்கு பாக்கலாம் நாளைக்கு பாக்கலாம் ஹரிமாதவன் எந்த மாதிரியான குற்றச்சாட்டு இருக்குன்னு ராமசாமி மையப்பன் உங்களுடைய நிறுவன கருத்து இறுதியான கருத்தை பதிவு செய்யுங்க இல்லை அண்ணாமலை அவர்களோட நோக்கம் வந்து இந்த பட்டியல்லாம் வெளியிடுறதுல ஒவ்வொருத்தரை வந்து தனியாக பாதிக்கணும் அவங்களோட விமர்சனம் வரணும் அப்படிங்கல பாஜகவோட ஒரு நோக்கம் அப்பழுக்கற்ற கரப்ஷன் இல்லாத ஒரு தூய்மையான ஆட்சியை மக்களுக்கு கொடுக்கணும் அதோட நோக்கம் பாஜகவோடது அதே நோக்கம் தலைவர் அண்ணாமலை அவர்களோட அந்த நோக்கம் தான் நாளைக்கு வரதுக்கான டிஎம்கே எவ்வளவு பெரிய ஆதாரமான குற்றச்சாட்டு அப்படின்னு பார்க்கலாம் சார் அண்ணாமலை வெளியிடும் டிஎம்கே ஃபைல்ஸ் அம்பலமாக விளம்பர நன்றி ஈசாந்த நம்ம விவாதம் கட்டமைக்கப்பட்டிருந்து நான்கு கருத்தாளர்கள் கலந்து கொண்டு தங்கள் சார்ந்த கருத்துக்களை பயிர் செய்தாங்க நால்வருக்கும் மனமான நன்றிகள் நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சி சந்திக்கிறேன் நன்றி